তো নরমালি ফেসবুক অ্যাপস থেকে এই কর্নারে একটি থ্রি ডট মেনু আমরা দেখতে পারবো যদি থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করি এবং এখান থেকে স্লাইড করে নিচে নামি তাহলে দেখতে পারবো সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি এটার উপর যদি ক্লিক করি তাহলে তার দ্বিতীয় অপশনটা দেখতে পারবো সেটিং জাস্ট আমাদের অ্যাকাউন্ট সেটিং এটার উপর আমরা ক্লিক করব এবং একটুখানি নিচে নামলেই দেখতে পারবো সিকিউরিটি নামক একটি ক্যাটাগরি এবং এটার নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন তো এখন আমরা আলোচনা করতে চলেছি এই সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন সেটিংটি সম্পর্কে এটা আমাদের ফেসবুক আইডির জন্য বা আমাদের পার্সোনাল লাইফের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিশ্চয় আপনাকে বলে বোঝাতে হচ্ছে না কারণ আমাদের ফেসবুকের হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউরিটি ডিফেন্ড করে এই সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন সেটিংটির উপর কারণ এখানে রয়েছে যত নিরাপত্তা তো এই সেটিংটি সম্পর্কে আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানা প্রয়োজন তো সে বিষয়ে জানতে হলে অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তা না হলে আপনি কিছুই বুঝতে পারবে না অ্যান্ড আপনার ফেসবুক আইডি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর কি না সেটা জানতে পারবেন না কিংবা আপনার ফেসবুক আইডিকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিরাপদ আপনি করতে পারবেন না তো আশা করছি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন অ্যান্ড একই সাথে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের কোনো ভিডিও মিস না করতে চাইলে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবেন তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করি তো হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ চলে এসছি আমরা ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশনে মানে আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে চলে এসছি এখন এখান থেকে দেখবো আমরা কীভাবে ল সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইনের কাজটা করতে হয় তো নর্মালি আমি চলে এসছি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আমি তো আবারও বলছি আপনাদেরকে জাস্ট ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশনে আসার পর এই কর্নারে থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করবেন এবং স্লাইড করে নিচে নেমে দেখতে পারবেন সেটিং অ্যান্ড প্রাইভেসি নামক একটি অপশন আমার মাউস কার্ডচারের নিচে দেখতে পাচ্ছেন তো জাস্ট এটার ড্রপ ডাউন মেনুতে ক্লিক করবেন করলে এটার পরের অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটিং অনলি সেটিং তো জাস্ট এই অনলি সেটিংটার উপর ক্লিক করবেন দেন হালকা স্লাইড করে নিচে নামলে আমরা দেখতে পারবো সিকিউরিটি নামক একটি ক্যাটাগরি এবং এখানে সর্বপ্রথম যে অপশনটা আছে সেটাই হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন তো যেহেতু আমরা সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন সম্পর্কে জানবো এটার কাজ সম্পর্কে জানবো সেটিং সম্পর্কে জানবো অল অ্যাবাউট তো জাস্ট আমরা সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইনের উপর ক্লিক করব এই ওপেন হয়ে গেল আমাদের কাঙ্ক্ষিত সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন পেজ এখানে যদি বলেছি পেজটা মানে এই সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইন বিষয়টা মানে এই সেটিংটা আমাদের জন্য অনেকটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট উপকারী এবং এই সম্পর্কে আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানা প্রয়োজন তা না জানলে আমাদের ফেসবুক আইডিটাকে সিকিউরেট আসে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিরাপদ সেটা আমরা জানতে পারবো না তো আর প্যাসাল না পারে চলুন কাজে নেমে পড়ি প্রথম অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হয়ার ইউ আর লগ ইড ইন মানে আমাদের আইডিটা বর্তমান কোথা থেকে লগ ইন আসে এবং কোথায় কোথায় ভবিষ্যতে লগ ইন হয়ে চলেছে সেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারবো তো জাস্ট এটার জন্য আমরা সি মোড়ে ক্লিক করছি এবং এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমার আইডি বর্তমান অ্যাক্টিভ নাও আসে আমার মোবাইল থেকে দেখাচ্ছে ঢাকা বাংলাদেশ তারপর অ্যান্ড্রয়েড এরপর আমি পিসিতে লগ ইন করেছিলাম তিন ঘন্টা আগে এরপর দুই ফেব্রুয়ারি সরি পঁচিশ ফেব্রুয়ারি লগ ইন হয়েছে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি লগ ইন হয়েছে এখন অবশ্যই আপনার ডিভাইস মানে আপনার মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের নাম তো আপনি জানেন তো সেই অনুযায়ী এখানে দেখে নেবেন যে আপনি আপনার একমাত্র ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা ইউজ করছেন কিনা যদি অন্য কেউ ইউজ করে তাহলে তার ডিভাইস সম্পর্কে এখানে জানানো হবে এবং সেই মোবাইল কিংবা কম্পিউটার থেকে আপনি যদি আপনার আইডিটা লগ আউট করতে চান নর্মালি আপনি চাইলেও তো আপনার কখনো হয়তো আপনার বন্ধু বান্ধবের মোবাইল থেকে আপনার আইডিটা ইউজ করেছেন তো সেখানে যদি লগ ইন থাকে তো জাস্ট লগ আউট করতে হলে আপনার আইডি থেকে এখানে লগ আউট অল অফ এখানের উপর ক্লিক করে দিবেন সিচুয়েশন এটাতে ক্লিক করলে আপনার যেখানে যেখানে আপনার আইডি লগ ইন আছে সবখান থেকে লগ আউট হয়ে যাবে তো আশা করি প্রথম সিস্টেমটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন অ্যান্ড দ্বিতীয় অপশন দেখতে পাচ্ছেন লগ ইন ক্যাটাগরির মধ্যে আছে দুইটা অপশন এটা হচ্ছে লগ ইন উইথ ইউর প্রোফাইল পিকচার এবং পরেরটা হচ্ছে সেন্স পাসওয়ার্ড এখানে লগ ইন উইথ ইউর প্রোফাইল পিকচার এই বিষয়টা নিয়ে আমরা একদমই ঘাটাঘাটি করবো না কারণ প্রোফাইল পিকচার দিয়ে লক এটা একটু ঝামেলার মতো কাজ হয়ে যায় সবসময় একই ফটো আমাদের কাছে থাকে অনেক সময় ডিলিট হয়ে যেতে পারে জাস্ট এই সেটিংটার মধ্যে একদমই না যাওয়াই বেটার দেন নেক্সট হচ্ছে সেন্স পাসওয়ার্ড আমাদের অনেকেই ফেসবুকে পাসওয়ার্ড কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় তারা জানেন না তো নর্মালি যেভাবে আমরা সেটিং থেকে প্রাইভেসি সেটিং মানে সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ ইনে চলে আসলাম এইভাবে চলে আসবেন আগের মতো এবং এখান থেকে জাস্ট চেঞ্জ পাসওয়ার্ডের উপর ক্লিক করবেন যদি আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে আসার পর এই সেম একটি পেজ আমাদের সামনে ওপেন হবে এখন প্রথম ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন কারেন্ট পাসওয়ার্ড মানে বর্তমান এখনো পর্যন্ত আপনার যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেটা আপনি কারেন্ট পাসওয়ার্ডের ঘরে দিয়ে দিবেন এবং দ্বিতীয় ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন নিউ পাসওয়ার্ড তো এখানে আপনি নতুন যে পাসওয়ার্ডটা দিতে চাচ্ছেন সেটা এখানে দিবেন এবং তিন নাম্বার ঘরটা হচ্ছে রিটাইপ নিউ
মেসেঞ্জারের মাধ্যমে জানাবে যে আপনার আইডিটা কোথাও থেকে লগ ইন হয়েছে তো এটা সেটিং করতে হলে আপনাদের যদি অন করা না থাকে তাহলে জাস্ট এই যে গেট অ্যালার্টস অ্যাবাউট অর্গানাইজড লগ ইনের উপর মানে এই সেটিংটার উপর ক্লিক করবেন এক কথাই ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লগ ইন অ্যালার্টস সর্বপ্রথম এখানে তারা কিছু বলেছে এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন আমি অন করে রেখেছি আপনারা অন করে রাখবেন মেসেঞ্জার অন করে রাখবেন ইমেলটা অন করে রাখবেন এখন আপনি যদি এক্সট্রা কোনো সিকিউরিটি এখানে বাড়াতে চান নর্মালি আপনার ফোন নাম্বার এস এমএস যাবে আপনার আইডি লগ ইনের সময় তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড অন আদার ইমেল অ্যান্ড মোবাইল নাম্বার তো জাস্ট এটার উপর ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে অ্যাড এ ইমেল অ্যাড্রেস কিংবা অ্যাড এ ফোন নাম্বারে ক্লিক করে আপনার আপনার ফোন নাম্বার কিংবা ইমেল অ্যাড্রেসটা অ্যাড করে নেবেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এবং নর্মালি করে নিতে পারবেন জাস্ট আমি আর ভেঙে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না কিভাবে ইমেল এবং ফোন নাম্বার অ্যাড করবেন জাস্ট এটার উপর অ্যাডের উপর ক্লিক করলেই এখানে নাম্বার দিয়ে দিলে অ্যাড হয়ে গেল অ্যান্ড নিচের অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন ইউজ টু ফ্যাক্টর অথরিকেশন এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি সেটিং ফেসবুকের জন্যই না শুধুমাত্র আমাদের অদার্স যত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট আছে জিমেল ইমেল এভরিথিং মানে এভরি অ্যাকাউন্টের জন্য এটা খুবই কার্যকারী এবং প্রয়োজনীয় একটা সেটিং সেটা হচ্ছে ইউজ টু ফ্যাক্টর অথরিকেশন বা টু স্টেপ ভেরিফিকেশন বলে আমরা যেটাকে চিনি তো জাস্ট এই সেটিংটা আমি অন করে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনারা অন করতে হলে কি করবেন জাস্ট এটার উপর ক্লিক করবেন তাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ট্রিউন অফ রয়েছে মানে টার্ন অফ রয়েছে মানে আমার সিকিউরিটি তো অন আছে তো এখানে আপনাদের অন লেখা থাকবে জাস্ট অনের উপর ক্লিক করবেন আমি জাস্ট ভেঙে দেখাচ্ছি না সত্য বলতে একদমই সময় বেশি লেগে যাবে তো জাস্ট অনের উপর ক্লিক করলেই অটোমেটিক্যালি অন হয়ে যাবে যে আপনার যেই ইমেল কিংবা যেই ফোন নাম্বার দিয়ে অ্যাকাউন্টটা করা সেই অ্যাকাউন্টে কিংবা ইমেলে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট মেসেজ চলে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডেড সিকিউরিটি এখানে টেক্সট মেসেজ চলে যাবে আমার এই লাস্টে তিপ্পান্ন এই নাম্বারে জাস্ট আপনি যদি এই নাম্বারটা এখান থেকে চেঞ্জ করছেন কিংবা ডিলিট করছেন তাহলে থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করে রিমুভ নাম্বার করতে পারেন অ্যান্ড যদি অদার্স অন্য কোন নাম্বার অ্যাড করতে চান তাহলে তাও এই থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করে এখানে এই যে চেঞ্জ ফোন নাম্বারে ক্লিক করে আপনি অন্য কোন একটা ফোন নাম্বার কিংবা ইমেল এখানে অ্যাড করে নিতে পারবেন তো এটাই গেল টু স্টেপ ভেরিফিকেশন বা টু ফ্যাক্টর অথরিকেশন নেক্সট তিন নাম্বার লাস্ট সেটিং যেটা হচ্ছে চুজ থ্রি টু ফাইভ ফ্রেন্ডস টু কন্ট্রাক্ট ইফ ইউ গেট লকেড আউট মানে আপনার আইডিটা যদি কখনো হ্যাক হয়ে যায় কিংবা ফেসবুক কর্তৃপক্ষ ব্লক করে দেয় তাহলে এখানে আপনি তিন থেকে পাঁচজন বিশ্বস্ত ট্রাস্টেড কন্ট্রাক্ট থেকে বন্ধু অ্যাড করে রাখতে পারেন যাদের সুপারিশে কিংবা যাদের সহযোগিতায় আপনি আপনার আইডিটা ফেরত পাবেন তো এই বিষয়টা আমি অন করে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন তো জাস্ট আপনার অন করতে হলে এটার উপর ক্লিক করবেন এবং এখানে ঢুকতে হলে আপনাকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো জাস্ট এখানে পাসওয়ার্ডের ঘরে আপনার আপনার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিবেন এখন আমি আমার পাসওয়ার্ডটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো জাস্ট পাসওয়ার্ডটা দিয়ে এখান থেকে কন্টিনিউটি ক্লিক করে দিবেন কন্টিনিউটি ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু আমার পাঁচটা ফ্রেন্ডস অলরেডি অ্যাড করে নিয়েছি মানে ট্রাস্টেড কন্ট্রাক্ট থেকে পাঁচটা ফ্রেন্ডসকে অ্যাড করে নিয়েছি যাদের সাহায্যে আমি আমার আইডি কখনো সমস্যা হলে ফেরত নিয়ে আসতে পারবো সো সেক্ষেত্রে আপনাদের এখানে অ্যাড থাকবে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ইডিট অপশন আছে তো জাস্ট আপনাদের এখানে অ্যাড লেখা থাকবে অ্যাড এ ফ্রেন্ডস তো জাস্ট আমি যেরকম ইডিটে লিখছি এরকম আপনাদের সামনে এই সেম পেজ ওপেন হয়ে যাবে এখন এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা ফ্রেন্ডসকে এখান থেকে সার্চ করে নিতে পারেন নাম লিখে কিংবা এখান থেকে ফ্রেন্ড লিস্ট থেকে যে কোনো একজনকে সিলেক্ট করে জাস্ট ডোনে ক্লিক করে দিলে আপনার সিলেক্ট হয়ে গেল থ্রি অফ ফাইভ ফ্রেন্ডস যেরকম আমার এখানে আছে এরকম হয়ে যাবে তো এই গেল এক্সট্রা সেটিং এর তিনটা সেটিং যে তিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই প্রয়োজনীয় আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এবং নর্মালি আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো সেট করে নিতে পারবেন এবং নিচে লাস্টে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা সেটিং আছে এখানে অ্যাডভান্স নামক একটি ক্যাটাগরি আছে এবং এখানে রিকভার এক্সটার্নাল অ্যাকাউন্ট এটার বিষয়ে কোনো কাজ আমার জানা নেই আসলে এখনও আমি জানতে পারিনি সত্য কথা বলতে এটা আমাদের সচরাচর কোনো কাজে লাগেও না এবং নর্মালি নিচে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন সেফ ব্রাউজিং তো জাস্ট এই সেফ ব্রাউজিং এর উপর ক্লিক করবেন এবং আপনি সেফ ব্রাউজিংটা অন রাখতে চাইলে এখান থেকে এই টিকটা মানে দিয়ে দিবেন এবং যদি অফ রাখতে চান তাহলে উঠাই দিবেন দেখতে পাচ্ছেন এখন বর্তমানে আমার সেফ ব্রাউজিং নাই তো জাস্ট আমি এই টিকটা অন করে মানে এটা মার্ক করে দিচ্ছি যাতে আমার সেফ ব্রাউজিংটা চালু থাকে আসলে সেফ ব্রাউজিংটা কি যারা বুঝেননি তারা হচ্ছে নর্মালি আমাদের ফেসবুকে বিভিন্ন লিঙ্কে ক্লিক করি আমরা নিজেরাই সো সেক্ষেত্রে কোন লিঙ্কটা সেভ আর কোন লিঙ্কটা সেভ না সেটা আমাদেরকে ফেসবুক জানাবে ফেসবুক আমাদেরকে নোটিফিকেশন দিবে ওই অ্যাকাউন্টে ঢোকার আগে যে আপনি যেখানে যাচ্ছেন এই আইডিটা সেভ না